Bueno. Estamos listos a continuar con nuestra presentación de comandos de la terminal. Entonces vamos a la página web de Linux Cabal, a www.linuxcabal.org, o podemos, uh, donde vamos a elegir la liga de Wiki Cabal, o podemos ir directamente al wiki, a wiki.cabal.mx, lo mismo, uno o lo otro. Y allá vamos a la liga de cursos, y en cursos vamos a la liga de comandos de la terminal. Recuerdas, también tenemos el curso de Bash, que puede ayudarte a usar los comandos que aprendemos en comandos de la terminal mejor, en scripts y cualquier. Y ahora vamos a ampliar el tamaño un poco. ¿Mejor? ¿Puedes leerle? Sí. Ok. Y vamos a... Ejercicio 152. GZIP. En la semana pasada estudiamos... Uh, Zip y tar y cualquier. Y vimos que los que estudiamos fue otra también, ¿verdad? Vimos zip, unzip, o oh, irar y tar. Y todos estos pueden unir un uh, árbol de archivos en solo un archivo. Y con uh, RAR y ZIP puede comprimirle también. TAR no va a comprimirle, pero puede ir usar otras herramientas para comprimirle. Pero los tres pueden unir más de un archivo en su formato, en TAR o ZIP o en uh, RAR. Ahora, en GZIP, Vamos a ver que esta es poco diferente. Él no va a unir un árbol de archivos. Él trabaja solamente a un archivo a la vez. So, vamos a ver cómo sirve. Como la mayoría de los archivos y los uh, comandos que conocemos, me voy a emplear esto también. Eh, ok. Podemos escribir gzip menos menos help y él nos dice cómo usarle no es muy complicado mira y tiene todas las cosas cómo usarle y sí también él tiene el menos menos version o menos V mayúscula para darte más información quién es el autor o el mentenador y cualquier Jean-Luc Jean -Luc Gailly no lo conozco él pero él está el creador de GZIP que es por GNU ZIP, pienso GZIP, GNU ZIP. Y para ver cómo podemos obtenerle, podemos escribir R, well, con uh, super user, podemos escribir RPM menos QF dólar, which GZIP. Y él nos dice que, después de poner mi contraseña, que él está en un paquete que se llama GZIP. Entonces, si no está instalada en tu distribución, puede instalarle con tu herramienta de instalación YOM o URPM o YAST o apt-get o cualquier. Pero probablemente está instalada. Probablemente. Si 
si ponemos un comando ls menos ald a comandos de la terminal, podemos ver que es una carpeta. Sí, mira, es carpeta. Si decimos gzip la carpeta, comandos de la terminal, él nos dice, es una carpeta, yo no me, no me voy a comprimirle. Y puede ver en gzip menos menos help que tiene un R por, por recursive, pero, pero, ¿dónde estamos? Para mantener... Ok, so, para mostrarte cómo sirve él, si escribimos con recursión, ¿qué puede hacer que no voy a destruir? O oh, yo sé, si decimos GZIP, esta carpeta, con recursión, menos R, pero yo no quiero esta carpeta porque es complicado, Va a ponerle en uh, Python cabal, Python class. Él dice, oh, qué bueno. Pero, ¿qué pasó? LS menos A, L, T, R, H, D. Nos dice que. <laughs> A, L, T, R. Hola. Ok. Nos dice que nada nuevo aquí. Nada nuevo. Pero mira en Python Cabal, a Python Clase, con L. Que ahora, septiembre 11. Oh, es 9 a 11 ahora. No, es octubre. ¿Por qué dice septiembre? Oh, ok, estoy aquí. <ríe> octubre, pero 4. Oh, porque existen. So, no fue una buena carpeta a trabajar, parece. Porque tuve mucha existencia. Ah, L, S, menos A, L. Pero no, ¿qué pasa? C, D, L, S, menos A, L. ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? Bash class. Vamos a putle. Ok. En Bash class, tenemos muchos archivos. Ok. Y me voy a usar el comando gzip menos r bash class. Y so, yo no sé por qué no cambio las fechas. Ok, pero puede ver que ahora no tenemos más archivos. Mira, anteriormente tuve todos los archivos. Ahora tengo todos los mismos archivos, pero comprimidos. Él no va a crear un archivo y adentro poner todos los archivos. Si le da recursión, él solamente va a ir en una carpeta y él va a comprimir cada uno de los archivos en la carpeta. Y si tiene ligas, 
puede ser muy interesante. Muy, muy interesante. Entonces, todo mi curso de Bash ahora está comprimida. Entonces, mira, inicialmente ellos tuvieron zero bytes y ahora tiene 26 bytes. So, se crece. <laughs> que tiene razón porque es necesario un header. Entonces, es muy diferente decir de RAR y TAR y ZIP, muy diferente. Solo un archivo a la vez. Es la primera cosa a recordar. Entonces, para ver un poco cómo sirve, vamos a crear un TAR. Si no tenemos LS menos AL, no, solamente LS. Ok, yo no veo que tenemos. Ok, so, vamos a crear un tar. Entonces, ¿recuerdas que podemos usar C para crear uh, verbosidad, archivo, uh, comandos de la terminal, punto tar? Y actualmente podemos poner en A. Uh, y A. Uh, no. No quiero comprimirle. Comandos de la terminal. Entonces ahora tengo un archivo comandos de la terminal punto tar que él tiene. So, puede ver que es muy grande. E L H que tienes 17 megas. Poco grande. Tiene mucha basura adentro. Y si ponemos tar metf para ver que tiene adentro comandos de la terminal punto tar puede ver tiene todos los archivos adentro de él. So, tiene mucho adentro. Y podemos usar GZIP para comprimirle porque TAR no va a comprimir. TAR solamente va a agregar todos los archivos juntos en un gran archivo y ya. Que es poco grande. Pero podemos usar GZIP contra comandos de la terminal punto TAR. Y después, ls menos a l h d comandos de la terminal asterisco. Y puede ver que él borró mi archivo tar, que tuve 17 megas, y se reemplazó con un archivo comandos de la terminal punto tar punto gz, j -z. GZ, que tiene solamente 4.8 megas, poco más pequeña. Entonces, es como se usa GZ para comprimir un archivo. Y esto nos da el mismo resultado que cuando usamos, voy a borrar el archivo, mira, RM, comandos de la terminal punto toda esta basura, no más. Recuerdas que tuvimos en TAR la habilidad a llamar a un comando para comprimir para nosotros. Y si queremos usar GZIP, usamos un Z. Y LS menos AL. HD, comandos de la terminal, asterisco, y puede ver, él nos da el mismo tamaño, oh. pero no cambió su nombre. Ah, sí, porque en TAR es necesario decirle qué nombre quieres, pero, ¿cómo podemos ver qué tipo de archivo está él? Él dice que es un tar, pero puede poner punto lechuga también. 
La extensión no tiene sentido, es solamente cualquier. ¿Cómo podemos ver qué tipo de archivo está? ¿Qué comando? File. File a el archivo que creamos que un minuto atrás y sorpresa, mira, él es actualmente él no es tan tar porque en realidad fue mejor clear cuando le da el comando con el Z fue mejor a darle un nombre mejor con JZ GZ y después para darnos un archivo con el nombre correcto pero puede ver es el mismo tamaño y probablemente, y no estoy cierto, pero probablemente es exactamente el mismo. Yo no sé. Vamos a ver. Y... No, no son exactamente el mismo. Tal vez él está usando el tiempo de día o algo adentro. Pero, puede ver, el GZIP, TAR puede llamarle para comprimir y cuando pongamos el Z es que dice después de crear el tar llama a GZ para comprimirle o podemos comprimirle a la mano como vimos solamente escribir GZ el nombre del archivo y por automático él va a agregar la extensión punto GZ y él va a borrar por automático si no le dice otra vez el archivo original. Pero, ¿qué pasa si no queremos perder el archivo original? Bueno, well, vamos a rm-rf comandos de la terminal punto cualquier. Entonces ahora ls-alhd comandos de la terminal podemos ver, tenemos solamente la carpeta. ¿Ok? Y otra vez me voy a crear un tar para, para torturar un poco. Y esta vez no vamos a comprimirle en tar puro. So no Z. Y otra vez podemos ver que tenemos un archivo comandos de la terminal. Y otra vez vamos con GZIP comprimirle a la mano no vamos a usar tar. Pero esta vez vamos a decirle menos K. Que dice, por favor, no borra mi original. Yo lo quiero por otras cosas. No borra mi original. Y él dice, ok. Y después puede ver. Él no borró a mi original. Yo lo tiene. Y él creó una forma del original comprimida con el zip. So, menos K si no quieres perder tus originales. Él tiene diferentes niveles de compresión. So, mira. Vamos a comprimir el mismo archivo con el nivel, bueno, well, él tiene, pienso, store, ls, ls menos a l, o tal vez no, let's see, gzip menos menos help, 
So tiene store fast best uno nueve. Okay, no tiene store. Okay, so él tiene el nivel uno. So vamos a ver qué pasa. So vamos a re comprimir con nivel uno. So lo vi que él tuve antes de hacer esta. Él tuvo uh, L S menos A L D H comandos de la terminal punto tar punto cuando se comprime sin parámetros nos da un archivo de 4.8 megas ok me voy a borrar esta rm comandos de la terminal punto tar punto para borrarle Voy a recrearle usando nivel 1. Y otra vez, ¿qué tenemos? Tenemos esta vez un archivo 5.5 megas. Un poco más grande. Pero se comprimó más rápido. So, tal vez si tiene un disco duro de 20.000 archivos que quieres comprimir, tal vez la uh, velocidad es más importante de espacio. Entonces, tal vez quiero usar un 1. Voy a borrarle otra vez. Y va a usar... 9 que dice es lo mejor. Y puede ver es más lento. Poco más lento. Y puede ver que él parece que es el default. Si no usamos el parámetro parece que él nos da lo mejor compresión que puede. Él tiene también a borrarle él tiene también un parámetro menos menos fast que nos da un archivo de 5.5 so parece que menos menos fast es parecido mismo de menos uno. Y vamos a borrarle otra vez. Y él tiene otro parámetro. Menos, menos, best. Y él nos da un archivo de cuatro. So, él parece que es lo mismo de nueve. So, son diferentes maneras a decirle nivel de compresión que queremos. A veces es más fácil decir, ok. So, podemos usar menos 9 o best, menos 1 o fast, o decir nada que va, parece que tal vez va a darnos 9. So, esta es como podemos usar GZIP. Para abrir un archivo, tenemos otro archivo que se llama hey, unzip. <laughs> unzip. Y si decimos ls menos a l por el archivo... Hey, unzip. Podemos ver que es actualmente un archivo. 
Es importante porque vamos a ver más tarde con otro comando que es solamente una liga. Pero en GZIP y GANZIP son dos archivos diferentes. Entonces, tal vez tiene versiones, yo no sé. ¿Qué fue la versión de GZIP? GZIP menos V fue, sí, fue versión 1.6 GUNZIP parece que es la misma versión y qué paquete vamos a poner SU menos C porque mi sistema de seguridad solamente a root puede usar RPM menos QF which he unzip oh e Puede ver, es el mismo paquete. Entonces, cuando instala gzip, él también va a instalar gunzip. So, es todo un paquete te da la combinación de la misma versión unificada. ¿Ok? So, vamos a ver cómo usar gunzip. Porque no usamos gzip para abrir paquetes. Usamos GZIP para crear paquetes y usamos GUNZIP Oh No, ¿qué pasa? Parece que está mal el encabezado hey. Perdón, un momento, yo no entiendo qué pasa. So, vamos a ver qué está este ruido. So, comandos de la terminal. Comando número... Hey, unzip. So, se va al lugar correcto. Ok, so, se va al archivo. Y... Ah, ok, so, parece que no es un gran problema. Okay, qué bueno. So, vamos a la página de he unzip <risa> y podemos ver que en este, uh, por este comando, con muchos de los comandos que estudiamos, podemos poner he unzip menos menos help y él va a decirnos cómo usarle y puede ver son diferentes parámetros. Standard out, force, keep, list, uh, diferentes. Algunos parecen mi, me, uh, mismo, otros son diferentes, pero no tienen niveles de compresión, no tiene best, no tiene, es diferente. Y puede poner menos, menos, no, no puede poner menos, oh sí, version, para ver qué versión está. Y lo vi, y vimos que es en el mismo paquete de GZIP. So, no es necesario instalar dos cosas. Y es probablemente instalar en tu sistema, pero si no, instala GZIP con tu herramienta de instalación, URPM, o YAST, o YAM, o apt-get, o cualquier. So, vamos a ver cómo sirve. La primera cosa con cualquier tipo de herramienta que vas a crear cosas es hacer una lista de cuál está dentro. Pero es menos importante con GZ porque es solo un archivo. 
Él no va a poner 10 archivos adentro si la abres en tu carpeta y va a ensuciarse. Y actualmente él no va a guardar carpetas. Entonces, ¿qué nos dice List? Qué interesante. Parece que no tiene mucho sentido. Vamos a ver. T unzip menos L comandos de la terminal punto tar punto GZ. Y mira, él me dice que él está compressed. So, es su tamaño ahora. Es su tamaño original. So, parece que un tercer, un tercer parte. So, y 71% compresión es bueno. Y el archivo adentro que se compri, comprimó, comprimó, comprimió, es él. Eh, interesante. Pero mira, tiene otro parámetro verbos. ¿Qué pasa si agregamos verbos con list? Oh, me da poco más. Me dice defla por deflate. Me da un CRC. O so me dice cómo se comprimida, porque él puede comprimir usando diferentes algoritmos. Él puede usar store, él puede usar deflate, inflate, puede usar diferentes. O so él te dice qué se usó para comprimirle, cuál es el CRC, uh, te di poco más información si puede verbosidad. Son los que puede decirle quiero más verbosidad con más de un V. Pero parece que con él no. Solo un V. Él tiene un parámetro T. So, vamos a usar un T. Por test, para probar, para ver si es un buen archivo. Y él no te dice nada. Que su manera de decirte es muy buena. ¿Quieres información? Agrega un V. Y en el V dice, oh, es ok. Es eh, bueno. Yo no sé qué pasa si agregamos otro V. Nada. So, si él te dice nada es bueno, o si agrega verbosidad, él va a decirte, ok. Que no tiene problemas con la manera que se comprimió, comprimió este archivo. Test. Él tiene un parámetro force. ¿Por qué? Si dice hey unzip comandos de la terminal punto tar punto jz él va a decirme mira él existe y él va a entrar en un modo interactivo donde debe decirle si quieres sobreescribir el archivo que tiene el, el nombre correcto o no o si no quiere la molestia Puede poner menos F, que dice, si él existe, sobreescríbele, no molésteme, no platica, yo no quiero platicar contigo, cállate y afuera de mi cara. Y menos F. Oh, okay. Y espero que no vas a destruir algo importante. So, precaución con menos F, porque él está en serio. ¿Recuerdas que destruimos dos o tres carpetas cuando estuvimos experimentando con uh, recorsión? Mira, ls-al, 
Bash class. Y mira, oh, y sí, mira, yo tengo muchos zips. He zip. Well, puede usar menos de menos R para decirle recorsión y darle el nombre de la carpeta bash class. ¿Y por qué no existen los originales? Porque no lo usamos en K para crearle. Él dice, ok, y mira ahora los contenidos de Bash Class. Se regresó. Y se borró el GZ. Mira, se borró el GZ. ¿No quieres borrar el GZ? Bueno, well, recuerdas que tenemos menos A, L. ¿Qué fue la otra que destruimos? Python. Python. So, mira Python. Otra vez, son todos comprimidos. So, me voy a poner menos R, Python, clase, pero esta vez me voy a ponerle en K a decirle, y no borra el zip. Y porque no existe los originales que usamos para crear los zips, no va a entrar en modo interactivo, pienso. Entonces, LS, y mira, tengo mis zips y tengo mis contenidos de los zips. So, K por key. Sirve cuando está creando y sirve cuando está abriendo. K. So, ¿qué pasa si queremos he unzip con recursión, pero existe los archivos que él va a abrir? Él va a entrar en modo interactivo por cada uno. Si son 200, yo no sé. Y él no tiene un parámetro que dice, oh, es uno a la vez, sí o no. Control, sí. Pero puede usar F. Y yo no lo puse aquí. So mira el resultado ahora. No más originales. Y se sobrescribó todos los fuentes antes. So, precaución con force y precaución si no usa keep. Porque tal vez puede perder versiones más nuevas. Y básicamente son las cosas que tenemos, son otras cosas que podemos forcear uh, en agregación al nombre o cualquier, pero es generalmente la manera que usamos GZIP. Sirve con un archivo a la vez, no es como TAR o ZIP o RAR donde vas a comprimir un árbol de archivos, un archivo a la vez. Preguntas. Entonces, podemos ver, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? En cursos de la programación, no, no él, este fue en la mañana, él. Y en ejercicio número, en ejercicio número, 154. Bezip. Tenemos Hezip. 
porque no sé, y BZ, y tengo no idea qué significa B. Yo no sé, pero tenemos BZ. BZ como GZ, también un archivo a la vez. No es para crear un árbol de archivos en solo un paquete un archivo a la vez. No es como RAR o ZIP o TAR. Para usarle para comprimir un TAR y está muy popular por mucho tiempo porque te da mejor uh, compromiso compresión de GZIP. So vamos a ver cómo se ordena. Qué curioso, te perdí parte de la página. No, ok, pero no problema. So, con BZ podemos escribir BZ2, es su nombre, BZ2. Se escribe BZ, no existe, es BZ2. Menos, menos, help. Y él va a decirte cómo usarle. Y, oh, mira, tiene aquí, eh, parece casi mismo de GZIP, mira. Tiene FAST, tiene BEST, tiene 1, tiene 9, o tiene números en el mitad. Se puede poner 3, 4, 5 o 6. <ríe> Yo no sé por qué. Uh, pero parece muy parecido. Pero tiene algunas diferencias. ¿Ok? Y si ponemos menos, menos version. Vemos que él está. Versión 1.0.6. Y si ponemos SU menos C, RPM menos QF, which BZIP2 Él nos dice que es un paquete que se llama BZIP2 que si no está disponible al momento debe instalarle con tu herramienta de instalación por tu distribución. So, vamos a ver cómo sirve. Pero parece que perdí parte de la página. Ok. So. Si decimos BZIP 2, la otra 2, contra una carpeta uh, uh, Bash Class, él nos dice. Es una carpeta. Y ls menos a l bash asterisco uh, b l d h no archivo allá y adentro de, eh, no, no, no compresión a los archivos adentro. Nada. Él dice yo no puedo trabajar con carpetas. Si lo usamos otra vez, el parámetro menos R por recursión para ver si podemos obtenerle. 
Él no está muy feliz. Porque no tiene recursión. So, no, no sirve esto tampoco. So, no tiene la, el problema de, por accidente. Vamos a zip todo tu disco duro. <laughs> con zip, con menos R. <laughs> so, eso es bueno. Tenemos nuestros archivos a uh, comandos de la terminal punto tar. So, vamos a bzip2 comandos de la terminal punto tar. Oh, lento. Y ls menos a l d h comandos de la terminal asterisco y puede ver que desapareció nuestro tar y tenemos un tar bz2 que tiene un tamaño 3.9 megas que es mejor del mejor de gzip que fue 4.8 Qué bueno. Con como el pero se destruí mi archivo. So me voy a recrear. Tar. Oh. So me voy a borrarle RM comandos de no. Sí. Comandos de la terminal RM punto bye bye y recuerdas que tar tuve la habilidad a crear con que J pienso C V F Comandos de la terminal punto tar punto bzip 2 o bz2 comandos de la terminal y él nos da Un archivo de 3.9 megas bzip2. Y si decimos file contra él, uh, bzip2, él dice que es un archivo de bzip2. Entonces, tar, él no tiene el programa bzip2 escrito adentro de su código fuente. Él, después de crear su archivo, él llama a bzip2 a ver si él existe al disco duro y él lo usa para crear una versión de su salida comprimida. que podemos hacer a la mano? Nosotros. ¿Y qué fue el tamaño anteriormente? Oh, no, oh. Porque ahora es 3.8. So, cuando, le, cuando le creamos nosotros manualmente con este comando, él nos da el mismo tamaño. Voy a borrarle rm menos nada a comandos de la terminal punto tar punto bz. Me voy a recrear el tar otra vez, pero a esta vez sin compresión, solamente en tar. Y ls menos a l comandos, debemos ver un archivo de ¿qué? 7, 17 megas. A l d u 17 megas. Ok, so no compresión. Y 
vimos que podemos con BZ2 usar compresión menos 1 y podemos usar un K para no borrar el fuente. Yo no quiero perder mi tarmas. Y él dice, ok. Y él me da un archivo de 4.6 megas, poco más grande. Y él no borró a mi código fuente, mi original. Me voy a borrar el tar. Sí. Ese es el comprimido. Sí. Ok. Va a borrarle. Y me voy a usar BZ2 a crearle con compresión 9. Y puede ver, parece que es el default si decimos nada, solamente BZIP, el archivo, parece que él usa porque nos da el mismo tamaño. So, ¿dónde está help? Menos. So. ¿Por qué está allá? Esta página es totalmente... Oh, estamos en la mala página. ¿Por qué pensaba que fue muy curioso? ¿Qué pasa? Estoy perdido. ¿Qué pasa? Comandos de la terminal. Oh, estamos jugando con BZIP. Ok, discúlpame. Ok, con BZIP, una cosa interesante, si vamos a comandos de la terminal, podemos decir BZIP2 menos Z, que es el default, que dice a comprimir, a, ¿dónde está? Sí, menos Z, comprimir. Y podemos usar, como dines, a uh, unique asterisco. Pero yo no quiero perderle. Con K. Y LS menos AL DH no D. Podemos ver que ¿qué podemos ver? En los uniques tengo las versiones comprimidos y el original también. So, sirve con comodines, no problema. Y GZIP también, no problema. Puede usar comodines. Hey, ¿Dónde estoy? ¿Por qué estamos allá? Z menos Z F V ¿Qué es F V? So O oh, V es interesante So vamos a poner B Z con help otra vez ¿Cuál es F? F es force V es verbos So si decimos otra vez a crearle, él nos dice, no, él está existente. No me voy a re-bzip2, el bzip2. 
y no me voy a sobreescribirle tampoco. Puede decirle force, pero que quiero mostrarte es mira con V. Él te da información de cada uno de los archivos. O mira si pongo dos Vs. Te da más información cada archivo. O tres Vs. Más información. O cinco Vs. No. Tres es el máximo, parece. Son comandos que puede poner hasta nueve. Pero él parece que cinco o nueve te da lo mismo de tres. Entonces, puede usar Vs para ver qué pasa con mucho detalle. Probablemente más que quiere saber. Pero él lo tiene. So, V es muy interesante. Y... Lo vi una cosa interesante, entonces me voy a ls-al asterisco punto sql. So, tengo este archivo aquí, h, que tiene 14 megas este pequeño archivo. Es el wiki. <ríe> es un dump del wiki. Y... Lo vi que con bzip2 podemos usar fast y best. Entonces, si pongo bzip2 menos menos fast menos k, porque no quiero perder el original, uh, mysql. Él va a trabajar por un poco. Y ls menos a l asterisco sql asterisco. Puede ver que tenemos un archivo de 3.8 megas. Es buena compresión. ¿Qué pasa? Me voy a borrarle. rm mysql punto punto yo no sé qué está pasando aquí clear <laughs> otra vez rm mysql punto ok voy a borrarle fue 3.8 megas verdad Voy a poner, ponerle con best. Y. Mejor compresión. ¿Cuál es interesante a ver? Es que. Otra vez me voy a ponerle con best, con uves y force. Y mira cuántas veces él regresa para evaluar, mira.
es este algoritmo, si pongamos solamente fast, oh, pensaba que fue menos veces. Pero es interesante ver cómo está sirviendo. Cuando escribimos bzip2 menos menos help, él nos explique que así está invocada por el nombre bzip2, él va default a menos z. Si él está invocada con B unzip 2, él va default a menos D. O podemos, tenemos en BZIP 2, L, S, menos A, L, asterisco, BZIP. Asterisco, el otro asterisco. Oh, tenemos muchos. Oh, qué bueno. Ok. So, podemos solamente decir B unzip 2 a uh, esta monstruosidad. No, no él. Él. Y él dice, la fuente existe, no vamos a hacerle. Entonces, otra vez con menos F. Y LS menos AL se desapareció el zip. Se desapareció el zip. Entonces, si no quieres perder los zips, Tal vez, después de clear, buena idea a usar F, si existe, K, unique, que, L. Y L, S, Unique. Puede ver que no perdimos la fuente. Pero sobreescribó. Escribió. escribió el archivo que existió. Que existe ahora, pero tal vez es diferente, yo no sé. Se sobreescribió. Tengo no idea qué fue. Yo no quiero aprender cómo usar iNodes para recuperarme. <risa> so, esto fue solamente con el comando B unzip 2. Pero mira, podemos escribir bzip 2 y agregar un D. Y lo mismo. Mira, me voy a, a remover el force y mira, él dice, él existe. Porque es el mismo archivo bzip2 o b unzip2, el mismo archivo. Uno se le liga al otro, pero cuando lo usa. ¿Dónde fue? Cuando lo usa por un nombre diferente, solamente vas a invocarle con un parámetro diferente. Entonces puede usarle todo con el nombre bzip2 y ya. No problema. So a tu gusto. O puede usarle con b zip y no sería necesario a usar tu a menos d. Podemos, él tiene el parámetro t y va a poner son uves a unique k. 
¿Qué? Ejemplo. Punto. Y contest para ver si el archivo es bueno, si podemos abrirle. Con V nos da información que cómo se cómo que está, que está usado para crearle y finalmente él dice, oh, que es bueno. Otra vez va a decirte, oh, es basura, es, dañ es dañado, debe tirarle. Yo no tengo una dañada. No puede mostrarte, pero sí. Y es lo mismo, bzip2 menos t o b unzip2. Es lo mismo. Porque es el mismo archivo. <laughs> Entonces, es como usamos B unzip y B zip. Casi mismo de G zip y G unzip, pero con poco mejor compresión. Pregunta. Cuando regresamos, en la semana que sigue, vamos a ver otro con mejor compresión. Mucho mejor compresión de los dos. Entonces... Hasta la semana que sigue. Gracias.